നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ടോപ്പ് എയ്റ്റീൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഇ ഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു കലൂർ പി എം എൽ എ കോടതിയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് എന്നാൽ ഈ മാസം ഇരുപതിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം അതേസമയം എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് ഓർഡർ പുറത്തുവന്നു സ്വപ്നയും ശിവശങ്കറും തമ്മിലുള്ള വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു എന്ന് ഓർഡറിൽ പറയുന്നു ശിവശങ്കറിന്റെ പങ്കിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ കാണിച്ച ശേഷം ശിവശങ്കർ സഹകരിക്കുന്നില്ല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാതെ നിസ്സഹകരണം തുടരുന്നുവെന്നും അറസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിന് എതിരെ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങളുമായി സ്വപ്ന സുരേഷ് രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഇടപാടിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനാണ് എന്നതടക്കമുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ സ്വപ്ന ഉന്നയിച്ചു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യണം അതാണ് സി എം രവീന്ദ്രൻ ഹൂ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ടു ദി ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് പല പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ബിക്കോസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു കാരണവശാലും അത് സമ്മതിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിയും പുറത്തു വരും യു എൽ സി സി ആയാലും ബാക്കിയുള്ള കേരളം വിറ്റ് തൊലയ്ക്കുന്നതിന്റെ പല പല പദ്ധതികളും പല പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരും കമല മാഡത്തിനും മോളായ വീണയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ മകൻ യു എ ഇയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കാംസും പുറത്തു വരും സോ ഐ ഹാവ് എ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ടു ദി അതോറിറ്റീസ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ദാറ്റ് they are right now at the correct direction right route but please please interrogate cm ravindran too life vivadathil rashtriya aarobanangal choodu pidikkiyana shivashankar arrest ilayathode mukhyamantri ikkalamathrayum paduthu yerthiya nunagal cheettu kottaram pole thagarnu veedukiyana ennu k sudhakaran ramesh chinnithilayum adakkamulla nedakal aarobichu ennal endu sambhavichalum life paddhathiyumayi munnotu pogumennu mantri m b rajesh adakkamulla var parayunu കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ സത്യസന്ധമായി അന്വേഷിച്ചാൽ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ശിവശങ്കറുടെ ഈ അറസ്റ്റ് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസും ലൈഫ് മിഷൻ കേസും ഒക്കെ അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയത് ഇനിയെങ്കിലും ആ കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ പുറത്തു വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തും ലൈഫ് മിഷൻ കള്ളക്കടത്തും ലൈഫ് മിഷൻ തട്ടിപ്പും എല്ലാം നടന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം സത്യമായില്ലേ അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നിഷ്പക്ഷവും നീതിപൂർവ്വമായ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോയാൽ വമ്പൻ സ്രാവുകൾ പിടിയിലാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല ഒന്ന് സ്വന്തം സെക്രട്ടറി ഒരു കമ്മി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കി കാണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവും ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെയാണ് കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ സ്വന്തം ഓഫീസിലെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല ഏതൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ പദവി ഒഴിയണമെന്നാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നിഗമനം ലൈഫ് സ്തംഭിച്ചിട്ടില്ല സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചവരാണല്ലോ ലൈഫ് നിർത്തലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരുമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ നിർത്തലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നത് അത് നിർത്തലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ നിരാശ അവരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള വീട് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇന്ധന സെസിനും നികുതി വർധനയ്ക്കും എതിരായ സമരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പിന്നോട്ടില്ല പതിവ് പോലെ ശക്തമായ സമരമാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായത് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റിലേക്കും പ്രതിഷേധം നടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി
പ്രതിപക്ഷം ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ നിലയിൽ സമരം തുടരുമ്പോൾ ധനമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം ഇതാണ് ഐ ജി എസ് ടി പോളിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഐ ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ അയ്യായിരം കോടി കിട്ടാൻ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറയുന്നു ചർച്ചകൾക്കൊന്നും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഒരു കുറവുമില്ല ഇന്നും ചർച്ച നടന്നു എന്നാൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രം മാനേജ്മെന്റ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നും ശമ്പളം കൃത്യമായി നൽകണമെന്നും യൂണിയനുകൾ നിലപാട് എടുത്തതോടെയാണ് ചർച്ച അലസിയത് ശമ്പളം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നൽകുക അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ പറയുന്നു അതിനിടെ വിരമിച്ചവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നാലു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൽകണമെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ കെ എസ് ആർ ടി സി നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ഹർജിക്കാരുടെ അമ്പത് ശതമാനം പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം നൽകിയാലേ ഹർജി പരിഗണിക്കൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ബുധനാഴ്ച ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയിക്കാനുണ്ട് എന്ന് കെ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണിത് സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ഷുഹൈ വധക്കേസ് പ്രതി ആകാശ് തിലങ്കേരി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടേഷന് ആഹ്വാനം ചെയ്തവർക്ക് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയെന്നും നടപ്പാക്കിയവർക്ക് പട്ടിണിയും പടിയടച്ച് പിണ്ടം വയ്ക്കലുമാണ് പ്രതിഫലം എന്നുമാണ് തിലങ്കേരി ഫേസ്ബുക്ക് കമന്റിൽ പറയുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ എഫ് ബി പോസ്റ്റിന്റെ കമന്റായാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കമന്റായാണ് ആകാശ് തില്ലങ്കിരിയുടെ പ്രതികരണം പലതിലും തങ്ങളെ കൊണ്ട് ചാടിച്ചു കുഴിയിൽ ചാടിച്ചവർ പക്ഷേ സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്നാണ് പരാതി പല ആഹ്വാനങ്ങളും തരും കേസ് വന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലെന്നും ആകാശ് തുറന്നടിക്കുന്നു പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു ആഹ്വാനം ചെയ്തവർക്ക് പാർട്ടി സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയും നടപ്പിലാക്കിയവർക്ക് പട്ടിണിയും പടിയടച്ച പിണ്ടം വെക്കലുമായിരുന്നു പട്ടിണിയിൽ കഴിയുമ്പോഴും വഴിതെറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആത്മഹത്യ മാത്രം മുന്നിലെന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പല വഴിക്ക് സഞ്ചരിച്ചത് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല നിരാകരിക്കുകയുമില്ല പക്ഷേ പാർട്ടിയുടെ ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളോ പദവിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായാണ് ഞങ്ങൾ ആ വഴിയിൽ നടന്നത് സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പല വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും കൊട്ടേഷൻ എന്ന മുദ്രകുത്തിയവരുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകുമെന്നും ആകാശ് പറയുന്നു പാർട്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചിരുത്തി തെറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം ആരായാനോ തിരുത്താനോ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ എന്നും ആകാശ് ചോദിക്കുന്നു കൊട്ടേഷൻ എന്ന് ചാപ്പകുത്തി അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കമന്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു പാർട്ടി ഊതി വിറുപ്പിച്ച ബലൂണുകളെ പച്ചയ്ക്ക് നേരിടുമെന്ന ഭീഷണിയും ആകാശിന്റെ കമന്റിലുണ്ട് അതേസമയം കൊന്നവർക്കൊപ്പം ആഹ്വാനം നടത്തിയവർ കൂടി പിടിയിലാകണമെന്ന് ഷുഹേബിന്റെ പിതാവ് സി പി മുഹമ്മദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഇത് തടയാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആദിവാസി യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചതിൽ വിശ്വനാഥനടുത്ത് ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകാത്തതിനാൽ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശ്വനാഥൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൾക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സി സി ടി വിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനായില്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എ സി പി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ തള്ളിയിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തി എഫ് ഐ ആർ ഇടാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം എസ് ടി പ്രൊമോട്ടർ ഉൾപ്പെടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും വിശ്വനാഥന്റെ തൂങ്ങിമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നാല് ദിവസത്തിനകം കമ്മീഷന് കൈമാറും തുടരന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ സി പി കെ സുദർശനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ രാത്രി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നതായാണ് വിവരം അതേസമയം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ബി എസ് മാവോജി വിശ്വനാഥന്റെ വയനാട്ടിലെ വീട് സന്ദർശിക്കും എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്
വയനാട്ടിലെ വിശ്വനാഥന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ബി എസ് മാവോജി പറയുന്നു കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും ജോലിക്കും ശുപാർശ ചെയ്യും പോലീസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ബി എസ് മാവോജി പ്രതികരിച്ചു വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി യുവാവ് വിശ്വനാഥിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത് വയനാട്ടിൽ കൂലി ചോദിച്ചതിന് ആദിവാസിക്ക് മർദ്ദനം ക്രൂരമർദ്ദനത്തിൽ വയനാട് നീർച്ചാൽ കോളനിയിലെ ബാബുവിന് താടിയലിന് പരിക്കേറ്റു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ആദിവാസി സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നു അമ്പലവയിൽ മഞ്ഞപ്പാറയിൽ അരുൺകുമാർ എന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ പണിക്കു പോയ നീർച്ചാൽ കോളനിയിലെ ബാബുവിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് മർദ്ദനത്തിൽ ബാബുവിന്റെ താടിയിൽ തകർന്നു ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ബാബുവിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി കുരുമുളവ് പറച്ചതിന് എഴുന്നൂറ് രൂപ കൂലി ചോദിച്ചതിനായിരുന്നു മർദ്ദനം ആവശ്യനായ ബാബുവിനെ സമീപവാസി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രമോട്ടർ എത്തി ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറാത്തത് ആ വലിയൊരു വീഴ്ച തന്നെയാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളിക്കെതിരെ ആക്ട്രസിറ്റി ആക്ട് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തെന്ന് അറിയുന്നു പക്ഷെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോലീസ് പോകുമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് സംഭവത്തിൽ മഞ്ഞപ്പാറ കരുവളം വീട്ടിൽ അരുൺകുമാറിനെതിരെ അമ്പലവയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഇതിൽ ചുമത്തി അതിനിടെ പ്രതി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ആയിരം രൂപ തന്നെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ബാബു ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് മദ്യപിച്ച് വീണ് പരിക്കേറ്റതാണെന്ന് പറയാൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ബാബു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അരുൺകുമാർ ഇതെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് ടോപ്പ് എയ്റ്റീനിൽ ഇനി മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ഉള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ആട് പാടത്ത് കയറി എന്നതിന്റെ പേരിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനം മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ മമ്പാടാണ് പതിമൂന്നുകാരിയെ ആക്രമിച്ചത് പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് ഞെരുക്കുകയും ആടിന്റെ അകിട് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പരാതി ചാത്തോലി അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന് എതിരെ ആണ് പരാതി പ്രതിക്കെതിരെ പോലീസ് ദുർബല വകുപ്പുകൾ മാത്രം ചുമത്തി കേസ് എടുത്തതായി ആക്ഷേപമുണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മമ്പാട് ചെറുമല സ്വദേശി മുസ്തഫയും ഷക്കീനയും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരമായിരുന്നു സംഭവം ആടിനെ തീറ്റാൻ പോയ പതിമൂന്നുകാരിയായ മകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമം നടന്നത് ആട് നെല്ല് തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗഫൂർ കഴുത്തിന് പിടിച്ചുയർത്തിയെന്നും ആടിനെ ക്രൂരമായി അടിച്ചുവെന്നും പെൺകുട്ടി ഒരു ആടിനെ അയാൾ അടിച്ചു അപ്പൊ അത് നേരെ പോയി ഞങ്ങളുടെ കമ്പിയിൽ വീണേല് രണ്ടു മോലയും കീറുകയും ചെയ്തു പിന്നെ വേറൊരു ആടിനെ അടിച്ചില്ല അതിന്റെ കാല് പൊട്ടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ അടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതിന് സേന ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ ഏജ് അതിന് ആര ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ആഗ്നേറ്റ് വായിക്കാനേക്കൂല അപ്പൊ പറഞ്ഞാണ്ട് അയാളിനെ കൗത്ത് പിടിച്ചാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റോളം നിർത്തി അന്ന് തന്നെ നിലമ്പൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പ്രതിക്കെതിരെ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്താതിരുന്ന പോലീസ് അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടുവെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു പ്രതിയുടെ ബന്ധുവായ പോലീസുകാരന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് നിലമ്പൂർ പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയതെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു സി ഐ അബ്ദുൾ മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോലീസുകാർ ഞങ്ങളെ പല ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഈ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ പലവരെ കൊണ്ടും വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും ശിക്ഷേമ സമിതിക്കും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല കേസ് പിൻവലിക്കാൻ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സമ്മർദ്ദവും ഭീഷണിയും ഉണ്ടെന്ന് മുസ്തഫയും ഷക്കീനയും പറയുന്നു ഇതിപ്പോ ഈ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളികളിലും വേറെയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നാൽ പരാതി വ്യാജമാണ് എന്നും കുട്ടിയോട് പരാതിയിൽ പറയും മുതം പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഗഫൂർ പറയുന്നത് ആട് നെല്ല് നശിപ്പിച്ച സമയത്ത് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ഗഫൂർ കേസിൽ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മുസ്തഫയും ഷക്കീനയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം വിവാദ സൽക്കുറൽ നിലനിൽക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സംഘർഷ സാധ്യത തുടരുകയാണ് പോലീസ് ഏഴ് പോസ്റ്റ് ഉത്സവ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതാണ് സ്ഥിതി വഷളാക്കിയത് കടുത്ത
ക്ഷേത്രം ഉത്സവക്കാൻ പറ്റി തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമീപ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാവിക്കൊടി കെട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസവും ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റം നടത്താൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഉള്ളത് ഇതിന് സമീപത്തുള്ള പോലീസിന്റെ എയ്ഡ് പോസ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാക്ക് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പൊളിച്ച് മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്തായാലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റ് നടപടികളൊന്നും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത നിലനിൽക്കുകയാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വരെ വലിയ തോതിൽ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ സർക്കാരും ഈ ഒരു വിഷയത്തെ വലിയ നയപരമായ രീതിയിൽ തന്നെ സമീപിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആചാരത്തെയും പൈതൃകത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് അതിനിടയിലാണ് രാഷ്ട്രീയമായ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മുന്നണികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതും എന്തായാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം മറ്റ് സംഘർഷ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഈ കാളിയൂട്ട് മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളായണി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത വെള്ളായണി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇടുക്കി കൊമ്പടിഞ്ഞാലിൽ വീടിന് സമീപത്തെ കോറയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ അമ്മൂമ്മയും കൊച്ചുമക്കളും മരിച്ചു ബിനോയി ജാസ്മി ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ എട്ടു വയസ്സുകാരി ആൻമരിയ നാലു വയസ്സുള്ള അമേയ ഇവരുടെ അമ്മൂമ്മ എൽസമ്മ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഒരു വ്യക്തി ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘം എന്ന ആശയത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കാനോ തകർക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് മോഹൻ ഭഗവത് പലതരം ചിന്തകളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് മികച്ച രാജ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് രാജരത്ന പുരസ്കാര സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവതുവിന്റെ ഈ നിരീക്ഷണം ഈ ദിവസം തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വിശദീകരണവുമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി രംഗത്ത് എത്തിയത് ഭരണകൂടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ ആർ എസ് എസുമായി ചർച്ചകൾ വേണ്ടിവരും എന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ടി ആരിഫ് അലി വ്യക്തമാക്കി ചർച്ചയെ വിവാദമാക്കുന്നവർക്ക് ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആരോപിക്കുന്നു ജനുവരി പതിനാലിന് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വവുമായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ചർച്ച നടത്തിയത് ചർച്ച വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി നേതൃത്വം വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എസ് വൈ ഖുറേഷ് ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചർച്ച ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉപാധികൾ ആർ എസ് എസ് അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ടി ആരിഫ് അലിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആയതുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ അനിവാര്യമാണ് വിദ്വേഷ പ്രസംഗവും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സംവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സംഘടനയാണെന്നും ചർച്ചകൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമാണെന്നും ആരിഫ് അലി വ്യക്തമാക്കി ചർച്ച വിവാദമാക്കുന്നവർക്ക് ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആരോപിക്കുന്നു ആർ എസ് എസുമായി ഇനിയും ചർച്ചകൾ തുടരും ഇപ്പോഴും നടത്തിയത് രണ്ടാം നിര നേതാക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് മുൻനിര നേതാക്കൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച നടത്തും മറ്റു മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ വേദികളിൽ സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ എത്തുമ്പോൾ വിമർശനമുന്നയിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആർ എസ് എസുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കെ ടി ജലീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കോയമ്പത്തൂർ മാംഗ്ലൂരു സ്ഫോടന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും എൻ ഐ എ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്തത് നിർണായക തെളിവുകൾ എറണാകുളത്ത് രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആലുവ സ്വദേശി അശോകൻ വെളിയത്തുനാട് സ്വദേശി റിയാസ് എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് മംഗളൂരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ ഐ എ ഇതേ കേസിൽ തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ
സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ കസ്തൂർബ ഗാന്ധി മാർഗിലെയും മുംബൈയിലെ സാന്റ ക്രൂസിലെയും ബി ബി സി ഓഫീസുകളിലാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുന്നത് നികുതി ക്രമക്കേടുകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന സംഘം ഇന്ന് അക്കൌണ്ട്സ് വകുപ്പിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് സർവേ നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഉത്തരം നൽകാൻ ജീവനക്കാർക്ക് ബി ബി സി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വ്യക്തിഗത വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കരുതെന്നും ബി ബി സി ജീവനക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സർവേക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി പല സംഘടനകളും ഇന്നും രംഗത്തെത്തി സർക്കാർ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന പത്രസ്ഥാപനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനോ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണതയുടെ ഭാഗമാണ് റെയ്ഡെന്ന് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു നികുതി അധികൃതർ നടത്തിയ സർവേ ഓപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച നിലപാട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നും ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന മനുഷ്യാവകാശമെന്ന നിലയിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കാണുന്നുവെന്നും യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് നെറ്റ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു ബി ബി സി ജീവനക്കാരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അക്കൌണ്ട്സ് ധനകാര്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റെയ്ഡിൽ എന്തെല്ലാം പിടിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രസ്താവന ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല പണം കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ ബോധപൂർവം പാലിക്കാത്തതും കമ്പനിയുടെ ലാഭവിഹിതം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സർവേ നടത്തിയതെന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പഴയപടി തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ബി ബി സിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്ന കേസിൽ പരാതി ഒത്തുതീർപ്പായി എന്ന രേഖ താൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അഭിഭാഷകനായ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങു അതിജീവിത മെയിലിൽ അയച്ച് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചത് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് കോടതിയിലെ നടപടികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് കേസിൽ അതിജീവിത ഒത്തുതീർപ്പിനില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നും സൈബി വാദത്തിനിടെ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം തുടരും അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകനും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വാദം അവതരിപ്പിച്ചു ത്രിപുര നാളെ വിധിയെഴുതുകയാണ് ബി ജെ പി ഐ പി എഫ് ടി സഖ്യത്തിനും സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിനും പുറമെ തിപ്രമോത്ത പാർട്ടിയും പ്രചാരണ രംഗത്ത് ശക്തമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്ന തിപ്രാമോത്തിയുടെ വോട്ടുകൾ ആയിരിക്കും ത്രിപുരയിൽ വിധി നിർണയിക്കുക അതേസമയം ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടനം ഒറ്റയക്കത്തിൽ ഒതുങ്ങും എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുദീപ് റോയ് ബർമൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു The most striking feature of Tripura election this time is the left Congress seat sharing. And uh, the, another interesting thing always with Congress is Agartala, the capital of the city, is such a seat which has gone to six times Congress MLA, Shudhi Prabhavarvan, who once switched to BJP and then again came back to Congress. He is with us. Uh, Shudhi Prabhavarvan, uh, tell us that, you know, there were hiccups in your seat sharing alliance, whatever. You know, after that... Th- Congress has sacrificed. Don't you feel bad that the Congress, being an All India Party, has sacrificed? Well, you know, you, you know see, the aspiration of the people, wish of the desire of the people, was to ensure that there isn't any split of anti-BGB votes. Now, Congress, obviously, you know, always had been pro-poor, pro-people, and uh, they have sacrificed government also for peace and tranquility in Mizoram when the elected government uh, the chief minister elected government was removed and Lalenga was installed by Rajiv Gandhi the congress is meant only for sacrifices yes we have sacrificed our party's interest but we are proud enough that we could uh, ensure that uh, the interest of the people is given due importance and uh, the result will speak of itself 